princesa? Sí. Esta linda salió a la mamá porque el padrino estaba refederal. Hola. <risa> ¿Qué tal el viaje? Muy bien, gracias. Hasta se me hizo corto. ¿Y él no vino? Bueno, es que esta es la camioneta de los trabajadores, ¿verdad? Ya se figura que el patrón tiene que reservarse. No habrá mencionado con quién vino a encontrarse, ¿no? No, 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 para nada. Ni siquiera mi familia sabe que estoy aquí, ¿no? Yo sé guardar secretos. Primero muerto. ¿Hizo bien? Mi papá era muy discreto, ¿eh? Pobrecito. Y ahí nos dio tiempo de despedirnos de él. ¿Y eran muy cercanos? Lo pregunto porque él siempre andaba a las carreras. No, no mucho en realidad, y menos en los últimos tiempos, obvio. Pero a su modo siempre estuvo al pendiente. Y ahora está el patrón. Ya ve que quiere recompensarla. Se siente en deuda con el padrino. Ay, don Benedicto, tan buena gente. No puedo creer que se haya acordado de mí. Que sea lo que me va a dar. Pues vámonos yendo, así se entera más rápido, ¿no? ¿Vamos? Vamos. Oigan, ¿y sabes si va a estar la señora Julia? Es que yo le hago la joyería y quiero ver si tiene alguna salajita. Sí, sí va a estar. No me está latiendo esto. Yo creo que hay que pensar lo mejor, Mariela. Mira, óyeme bien. En lo que tú entretienes a Yolanda, yo voy a entrar a su cuarto. Te apuesto que encuentre una pista. Si Yolanda está cerrada, ¿qué vas a ver algo del dichoso claro sentado ese? Sabe, y más nos vale que sepa. Abre la puerta. Entretienes que ya. Pa pásale. Ya deja de estarte haciendo el bruto que eres. ¿Qué hubo? Ya llegamos. ¿Qué hubo? ¿Qué haces, eh? ¿Namos aquí perdiendo el tiempo? Apenas acaban de traer la ropa. Ah. Hazle un tecito aquí a Otoniel, ¿no? Que se sintió mal. Por eso nos llegamos temprano. ¿Qué le pasó a Otoniel? No sé, algo de las tripas, la panza. ¿Qué te sí, pasó? Sí, yo creo que... Algo que comí, yo creo que me cayó mal. Lo de la panza. Mm. Yo voy al cuarto. Voy a descansar tantito que ya no aguanto los pies. Vamos, le hago un tecito. Sí, gracias. Se le perdió en el cuarto de su hija. ¿Quién sabe qué está haciendo, Alvarito? Pero parece que nada bueno. Sí. Dos días sin aparecer. ¿Qué dice la familia? No, 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 no. Diles que no hablen con nadie. Nosotros nos vamos a encargar de averiguar. Hecho. ¿Y tú dónde andabas? <risa> ¡Ah, caray! ¿Desde cuándo te tengo que rendir cuentas a ti, eh? Por ahí, con mi papá. Son asuntos privados, Emilio. ¿Qué? ¿Cómo van las cosas por acá? Uno de los vigilantes de una de las casas de cambio lleva dos días desaparecido. Nadie sabe nada. Mm. Ha de andar de briago, hombre. Ya cuando se le baje la borrachera, va a regresar a la cruda realidad. Mi papá me pidió que le pusiera un mensaje al centauro. A ver si de casualidad lo ve y adelanta en la reunión entre ellos. Entonces, ¿qué hago con lo del vigilante? Nada. No sé, pon a otro, haz lo que quieras. Tengo cosas más importantes que hacer. Sería bueno salir de dudas con lo del tipo. Como para asegurar. Se rompa la face. ¿Pero por qué me preguntas eso, Yola? No, pues nomás por hacer plática, la verdad. Es que aquí con mi mamá no puedo hablar porque siempre acabamos peleando. ¿Qué hubiera hecho por un hijo? Lo que sea. Cualquier cosa, Yola. ¿Pero qué viene eso? ¿Qué estás pensando? Es que a veces pienso que... que tomo muchas decisiones y no estoy segura si son lo mejor para Cristina. Me da miedo.
miedo pensar en, pues en los efectos que puedan tener en, en su futuro. A veces no sé cómo hacerlo. No quiero que un día ella me reclame por la vida que le di. Y como desgraciadamente para eso no hay un manual. Sí. Mira, yo lo único que uno puede hacer es seguir con su intuición. ¿Verdad? Pues sí. Pensar que es lo mejor para ellos. Lo, único, lo que menos daño les puede hacer, ¿no? Además, este tipo no sabe lo que para Costa significa hacer todo por su hija, ¿no? Alvarito, cualquiera que estuviera en su lugar estaría muerto de miedo, ¿no? Dejaste aquí muy alegre. Luego, ¿Pum? te desinflaste. Madre de ti, ¿dónde, dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿No será que extrañas el penal? Ay, Otoniel, ¿cómo voy a extrañar ese lugar? No. Oh. Digo, perdón, pero... ¿No será que te sientes sola? No. ¿Y qué fue de aquel trabajador social que conoces? No, ese ya, ya lo corrieron. Ya, ya. No me digas, lo echaron de plano. Sí, qué bueno. Oye, pensé que no te caía tan mal. No, no, me cae mal, nomás pues ya. Guapetón, ¿no? El muchacho. Eh, más o menos, sí. ¿eh? Entonces, ¿a mí le gusta? Apenas te des cuenta. Y le vayas a decir nada a Duarte, ¿eh? Que yo sí lo perdono. ¿Qué tanto busca esa señora? No sé, Alvarito. Lo que buscaba era dinero, ¿no? ¿Perdido algo? Nada fuera de lo común para esta familia. ¿Y Duarte? Se va a trabajar a su casa. Como que no le cuadraba la llamada del centauro y se fue a estudiar las grabaciones otra vez. Estudia con Yolanda enfrente. La novia virtual. Estoy espiando, estoy revisando las grabaciones. Y lo que me prohibieron fue visitarla. Ella me cayó bien cuando la conocí. ¿Qué estás viendo? Es que hay algo que no me cuadra y estoy tratando de ver qué es. ¿Y por qué no te ayuda, Rafa? Porque al parecer soy el único de la división que cree que aquí hay algo mal. Yo te creo. Y yo voy a ser policía. Estoy harto. Me da otra vuelta más a otra casa de cambio y te juro que vomito. Pues si vomita dólares, yo lo recojo. <risa> Mi papá tenía razón. El cirujano usa una bodega para todas sus casas de cambio. <risa> Le dije. <dimos? risa> Una choza. Es una de las casas que se usan por si hay que escapar. Hay munición, combustible y comida para varios días. No muy lejos, un río por si hay que seguir el viaje. ¿Y esta es la camioneta del patrón? El mismísimo centauro. Él está esperando. Ahorita les muestro unas fotos para que vean casado con el papá. No necesito enseñarnos nada. ¿Esta es la hija del padrino o qué no? Con eso basta. Pásele con el patrón. No le hagamos perder más tiempo. Luego nos muestra lo que haga falta. Muchas gracias. Nada. ¿Qué 
pasó, mijita? Adelante, adelante, por favor. Oye, mira qué bonita estás, cómo has Gracias. crecido. ¿Cómo estás, señor? Muy bien. Qué bueno que viniste. Gracias, gracias por invitarme. Siéntate, estás en tu casa. Estoy muy feliz de conocerlo, señor. Muchísimo no, gusto. A mí no me tienes que echar mentiras, ¿eh? Ay, no, si es de verdad. Yo siempre le decía a mi papá que me trajera a conocerlo, pero pues nunca me trajo. No, pues fue para protegerte, para cuidarte. Yo sé. Pero bueno, yo le quería decir que siempre lo he admirado muchísimo a usted y a la señora Julia, que se ha portado tan buena gente conmigo. Ya ve que cada Navidad me mandaba regalos. Sí. Bueno, pues sí, esos eran detalles de mi mujer por tu papá. Lo quería mucho. Y yo, pues la verdad que... Pues siento mucho su muerte. Muchas gracias. Cuando salió la noticia, yo ya llevaba casi dos años de no verlo. Pero no quiere decir que no me duela, ¿verdad? No, si a mí también me tiene muy fastidiado ese problema. Yo lo quería mucho. Era uno de mis mejores hombres. Lo quería de verdad. Yo sé. Muchas gracias. ¿Te digo algo? En todos estos años que llevo trabajando, la del Centauro nunca lo había visto hacer tanto por una vieja. Pues el hombre está enamorado. Cuando uno está enamorado, hace lo que sea. Lo del patrón es temperatura alta, delida. ¿Se atreve a andar sin una escolta? ¿Un mendigo chofer? A mí me cae que es calentura. ¿Qué? ¿Te parece normal lo del juzgado? El Centauro siempre se cuidaba y eso que no era prófugo. Que la vieja le está haciendo brujería. No, la Yolanda no necesita hacer eso. Así está de buenota. La neta me cae re mal. Está como quiere la condenada. Pues salud, mijita. Salud. Muy bien. ¿Y qué tantos se mandaban mi mujer y tú? ¿Qué? Se mandaban cosas, ¿no? Ay, no, yo qué le iba a mandar a ella. Más bien, ella me mandaba muchas cosas. Me mandaba que ropa, que zapatos, hasta lajas para que se la reparara. Ah, y me pagaba muy bien, ¿eh? Pero se escribía, ¿no? Porque yo sé que se escribía. Sí, yo le escribía cartitas de agradecimiento. Pues por todos los detallazos que tenía conmigo y sin conocerme, señor. La verdad, qué buena gente es su esposo. Una vez me mandó una cajita musical tan bonita. No me digas cómo era. Es, porque todavía la tengo, ¿eh? Es así súper bonita, bañada en plata, Ajá. que me encanta. Y toca el claro de luna. ¿La conoce? ¿La del claro de luna? No, esa sí no, no la conozco. Es muy, muy linda. Entonces la abres y ves la maquinaria porque es de cristal. Ay, me encanta. Qué bonito. Sí, la verdad que sí. Oiga, señor. Y hablando de regalitos, sus muchachos me dijeron que tenía algo para mí. Hey. ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo. 